masamahan ko. Pero kahapon natanggap ko na may interview pala ako. So, talagang paglaanan ko ito ng time na matulog ng maaga para fresh yung mind, fresh yung face na aking nako bukas. At gusto ko lang pong magpasalamat unang-una sa uh, nagsusupport sa akin Kashi at Ma'am Joni. Thank you, thank you sa lahat ng team ng GCC at mga ka-allies. Thank you. Dahil nakaabot na po ako sa 1,000 subscriber. Ang kulang ko na lang po ay watch hour. At yan po ay next kong steps na papupukusan ko ng maigi. Gaya ng ginagawa ko sa aking uh, uh, pag-apply ng teacher. Pag-igian ko rin. So, good luck to myself bukas sa interview. Sana na ipagdasal niyo ako na maging success ang interview ko. Na natap matapos yung interview ko, na isa ako sa mag isa ako na makatungtong ng RQE. Dahil pangalawang bisis ko na to, mga ka -friends. Good night and sweet dreams. Hi guys, good morning. Today is the day that the Lord has made. So, time 8 o'clock. <laughs> we'll start yung interview ko. Kaya ngayon, prepared muna. No, refresh muna sa mga sarili. Uh, supply. Yan. So, pag start ng 8 o'clock, malapit na mag-start na rin yung interview namin. Ito yung kasama ko, guys. Yan, mga friends. Hopefully, muna ni Amo last na interview. Makasod na sa trabaho. Amen! <laughs> Hi, guys. Ito na. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami na-interview. So, waiting kami kung anong oras kami nila interviewin. Dahil busy pa nga daw sila. So, yung ano namin, preparation namin, kumukupas na yung mga lipstick namin, yung pulbos, unti-unti nang nawawala. Nakaubos na nga ako ng ganitong pagkain kasi nabuhutong na, hindi pa rin kami na-interview. Katagal namin hinintayin to at ngayon matagal rin kami sa oras. Baka mamayang hapon, ma-interviewin kami mamaya. Hintay-hintay lang kami na ma-interview. Kinakabahan. Yung kaba namin, nawawala. Bumabalik. Nawawala. <laughs> yung talaga, hindi ma maiiwasan pag may ganitong mga pangyayari sa buhay natin. Kaya guys, mamaya, update ko kayo kung ano na naman ang mga, mga pangyayari sa interview. Interview namin dito. Kasi ano eh. Ano, gusto na namin matapos to. Para wala nang isipin pang mga kakabakaba dyan. <laughs> Babay mo na ngayon, guys.
Kita ngayon na ako uh, mag-video para sabihin sa inyo na successful yung interview ko kanina. Na-answeran ko lahat yung mga questions nila. Tatlong questions lang naman, which is very important na mga question at na uh, uh, nasagutan ko naman. Happy ako and free and hoping pa rin na uh, mag-success yung ginawa namin interview at makasama ako sa Sana may makuha tayo ang uh, makuha tayo yung aral nito at maramdaman natin kung paano tayo minahal ng Panginoon sa uh, behind all the problems na uh, dumating sa buhay natin due to this pandemic, uh, emotionally, spiritually, physically problem. Nandiyan ang Panginoon handang malalay at um, tumulong para ma-resolve all the problems happening. Sabi ni God, kung hindi ka masasaktan, paano mo malalaman na manggagamot ako? Kung hindi ka malulungkot, paano mo malalaman na kaibigan mo ako? Kung hindi ka nawalan, paano mo malalaman na handa akong magpuno ng lahat? Sa tingin mo, kung ang iyong buhay ginawa kong perfecto, kilalanin mo pa ba ako? Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong maingit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan kundi nagagalak sa katotohanan, matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. Iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, Hinding-hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, Huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Mga babae, magpasakop kayo sa asawa nyo dahil iyan ang nararapat gawin bilang mana ng palataya sa Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag ninyo silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang niyo sa lahat ng bagay. Dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak niyo para hindi sila panghinaan ng loob. Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mamuhay ng may pagpapakumbaba kasama ang manihirap kaysa sa mamuhay kasama ng mayayabang at makibahagi sa kanilang pinagnatawan. God wants me to remind you that He keeps His promises.
Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din. At ang humamak sa kanyang kapatid at magsabi sa kanya, Wala kang silbi, ay dadalhin sa mataas na hukuman. At ang sinuwang magsabi ng ulol ka sa kanyang kapatid ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kapag nauuhaw, painumin mo. Kapag ginawa mo ito, mahihiya siya sa iyo at ang Panginoon ang magpapala sa iyo. Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga naghihinagpis dahil aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Mapalad ang mga maawain dahil kaaawaan din sila ng Diyos. Mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Maraming salamat sa laging pagbibigay ng mga araw na puno ng blessings. Salamat sa proteksyon mo na lagi kong kasama para sa akin at sa aking buong pamilya. Thanks for always for your provision, your guidance and protection. Thank you also God for your faithfulness and love for us Lord. Panginoon, i-bless niyo po ang aking plano sa aking buhay at sa aking pamilya. Alam ko po na lagi niyo akong pinoproteksyonan kasama ng aking mga pangarap. Panginoon, hindi po ako isang perfectong tao at alam ko po na hindi rin perfecto ang aking plano. Pero kayo na po ang bahalang mag-ayos ng mga mangyayari. Dahil naniniwala pa rin ako Lord na Ikaw ang mas nakakaalam ng bukas. Alam ko po Lord na marami pa akong dadaanan para matupad ang aking plano sa aking buhay. Pero alam ko po na bibigyan niyo po ako at ang a-